么事？哦，请问您是送给什么人的？我好帮你做搭配。病人。嗯，请问他是男士还是女士啊？女士。哦，那请问他是年纪大的还是年轻的？你是卖花的还是查户口的？先生，您可冤枉我了。我问清楚一点呢，可以帮你更好的做搭配。你要是送给小姑娘康乃馨、剑兰之类的，那多不合适啊。送花还有这么多讲究啊？那当然了，一看先生，你又不是经常买花。你要是送给年纪大的，我认为康乃馨比较合适。那，然后呢？什么然后呢？哎呀，先生，您就跟我直说吧，您到底送给谁？嗯，比方说您正在追一个女孩，然后她又生病了，那我认为百合最合适不过了。康乃馨太土气了，那就百合吧。呃，我要一大束，一大束。好，先生，您稍等。嗯。小夏，婶儿，哎呦，你来了。哎呦，躺着躺着，别动别动。婶儿，给你包了一个黄芪甲鱼汤，补蛋白。又滋阴补肾、益气健脾，最适合啊！这个骨头受伤的人喝了。谢谢婶儿，这可是婶儿花了大半天的时间熬出的爱心汤。哎呀，楼道里都闻到汤了。哎呀，浩子啊，是啊，哎，浩子来，哎、你来来。好，我来。哎呀，小夏，婶儿心疼死你了，你这样要遭多大的痛苦啊！婶儿没事的，医生都说了，休养几天就能好。那你好好休息啊，别动。嗯嗯嗯，来吧。哇，好香啊！慢点。嗯，好好喝，多喝一点啊。嗯。浩子，你别往心里去啊！小夏年纪小，不懂感情，你可要继续努力。我看好你。谢谢姐的鼓励，但是我总觉得感情这种事儿吧，勉强不了，我不想为难他。但是浩子，现在小夏可是空窗期，万一他喜欢上别人，你连表白都来不及。我跟小夏是发小。从幼儿园开始，我们俩不是同桌也是同班。说真的，除了他亲生父母，没有人比我更了解他。自从他父母去世以后，我发现照顾他是我的责任。所以，这么多年下来，我觉得只要他过得幸福，过得开心，比他爱不爱我更重要。看来你是真的爱小夏，浩子，你放心，我们一家人一直以来都把你们两个当一对儿。不过话说回来
你真的不担心他被抢走？姐，我爱小霞，从小就喜欢她。我说了，守护她，是我更大的责任。如果有一天，他看走了眼，选择了别人，那个男人必须先过我这一关。为什么这一整天满脑子想的都是宁夏？担心他的安危，又如此迫切的想见到他。然而看到他身边出现了男人，你为什么会泛起一丝失落和醋意？赵丹桥，你到底怎么了？如果真的有来生，我希望成为你窗下的一株花，不要华丽的颜色，不要诱人的味道。只要远远守护你就好，小夏，你怪神儿不？养育之恩无以回报，怎么会有责怪呢？原本呐、啊，你也可以和大多数的同龄人一样，上好的大学，毕业后找好的工作，但是咱们家没有能力支持你上学，这些年。你受苦了，小夏不苦。失去双亲的小夏很幸运，有你们的照顾和呵护，小夏心里感激不尽。无论何时何地，你们都是我的家人，我会像珍惜自己生命一般，守护这份亲情谢谢。发泄过剩的能量，并不能发泄内心的躁动。有什么要跟我说的吗？嗯，我的感觉很奇怪，我已经渐渐的忘掉了徐璐，她的样子越来越模糊。有些执念，慢慢放下，未必不是一种解脱；有些事情，慢慢遗忘，未必不是一种轻松。可是我有一种不安的感觉。人生就是这样，一个不断变化的过程。但是，不管在任何时候，咱们都不应该放弃追求梦想、追求爱情和幸福。丹桥，你封闭在过去太久了，是时候该走出来了。只是现在我有很多怀疑，现在还不能够确认。真正的爱情永远是夹杂着怀疑的，不相信，是因为你还抱有希望。但又不敢确认。看来我们赵大公子春心萌动了啊！是什么样的女子能融化你心头的坚冰？是美貌动人的宁心小姐吗？心从外表来看无可挑剔，但她不是我想要的。那个红小豆，不一直是你的精神支柱吗？是，红小豆确实一直是我的精神支柱。现实中的她与我的期待渐行渐远。既然不是宁夕，哎，那会是谁呢？他其实很平凡，也没有什么特别之处，但是他很热情。那就走向前去啊！你还在犹豫什么？没那么简单，不知道对方有什么想法。如果冒失闯入的话，一旦有什么偏差，我会很难堪的。在爱情当中还谈什么自尊？那只能说明一点，你最爱的还是你自己。不，并不是这样的。我只是害怕失去他，害怕失去他，我真的是越加的好奇了。哎，一向自命不凡的赵大公子，居然也会有胆怯和不自信的时候。哎，他到底对你施了什么样的魔法？快告诉我。你见过他的，在酒吧，宁夏。
他似乎更靠近我心里的那个红小豆，那是一种说不出来的心理感应。啊，那才是我想要的。是时候我该出手了，我一定要找出你内心真正想要的是什么。你？当然是我。你别忘了，我是你的心理医生，我要帮助你从阴影中走出来，重建新的生活，这是我的终极目标。啊，我给你。制定一个恋爱疗法。恋爱疗法，我要去说服宁夏，让他参与到我这个医疗计划当中来。啊，当然是以扮演角色为理由，就是让他去扮演你的恋人，让你进入到一个恋爱的模式当中去。啊，当然，不管最终这个结果是什么样，哪怕就是你们走到了一起，或者是重新回到了原点。都不会显得尴尬，毕竟只是个医疗计划。这个，我看行，<笑>就看我的吧啊！那天啊，你去看宁夏的时候，你告诉我一声，我陪你一块去。宁夏，赵总，你来了。你好，好点没有？哎呀，托赵总的福，今好多了。嗯，这位是我的好朋友杨柳。哦。你好，你好，你好，我们见过面的，在酒吧。<笑>今天没有人过来陪你吗？他们晚上过来，前几天啊把他们折腾坏了，每天都来陪夜。不过我已经好多了。那就好，呃，非常抱歉，因为工作导致你受伤，还连累了你的家里人。哎呀，就是因为我受伤了，每天有人照顾，有人伺候，不用上班，还不用被资本家所欺压。见不着我很开心吗？呃，我先去找主治医生了解一下病情啊，你们先聊。请坐，请坐。不客气。看你恢复的还挺好的嘛，不过伤筋动骨一百天，还是要好好的养，要不然留下后遗症可就麻烦了。哎呀，我这么强壮，什么事儿击垮不了我。说得好。要战胜疾病啊，首先要战胜自己，对自己一定要有信心。有道理。宁夏小姐，你知道今天我为什么要来见你吗？我除了是赵丹桥的好朋友之外，我还有另外一个重要的身份，我是他的心理医生。心理医生？那赵总他？是的。他一直在我那儿接受心理辅导的治疗。接受治疗，那严重吗？前几年比较严重，几乎不与外界任何沟通，每天除了工作就是工作。他封闭、冷漠、孤独，对生活没有任何期待，更别说激情了。怎么会这样啊？这说来就话长了。从小他父母离异，那时候他的家境并不好，所以他母亲呢，没日没夜的在外面打拼，从一家小小的饭店打拼到今天的蓝桥国际。应该说，赵丹桥的童年生活是在一个没有家长陪伴的环境中长大的。成年之后，他遇到了一个女孩，那也就是他的初恋。可是由于他母亲的反对，他俩远走高飞。去了国外，他们本想在国外生根开花，结果可是好景不长，一场意外，他女朋友遭遇了车祸而离世了。为此，丹乔非常的自责，也因为这样，他和他母亲的关系也越发的对立了。天哪，也太可怜了吧！啊，我只知道。他爸爸离家出走的事情，其他也都不太清楚。那那后来呢？后来，他就这么孤独的生活着，直到有一天，他遇到了一位女网友，他们在虚拟的网络世界里面构建了一个虚幻的童话世界，互诉心声，互相依赖。丹乔那时的生活就像照进了一缕阳光，慢慢的融化了他心头的冰封，病情也好转了很多，甚至。比我这个心理医生治疗的更有疗效。那
这个网友有那么重要吗？真的很重要。后来，他们俩相见了，可是事与愿违。现实中的女网友，虽然美丽动人，可是与丹乔心目中想象的那个网友相差甚远。虚拟与现实的落差，给他造成了很大的困扰，也让他。失去了对现实生活判断的自信，那有这么严重吗？我现在非常担心他，他的心理疾病还没有彻底的根治，而我作为他的心理医生，暂时也没有找到更好的办法。我我能做些什么呀？这就是我今天来见你的最大目的，我想让他重温爱情的味道，暖化他的心。让他彻底的从心理阴影中走出来。爱情的味道。宁夏小姐，你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？医疗计划。我想创造一个恋爱的环境，让丹乔重温谈恋爱的感觉，激起他重新爱人的一种激情，让他彻底的忘却之前的故事，这样，他才能恢复正常人的生活。做些什么呢？和他谈一场恋爱。什么？你别紧张，我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。假假假扮恋人？啊，这个医疗计划呢，我和丹乔谈过了，他也愿意接受。那为什么要选我呀？有那么多更合适的女孩子。我要保护病患的隐私。所以，我只能从他身边熟悉的和他信赖的人当中去找。你和丹乔一起工作，你对他很了解，而且他对你又十分的信任。宁夏小姐，你是一个心地善良又乐于助人的女孩，啊，你对丹乔又有足够的耐心和包容，所以我相信你是最好的人选，而且我也相信你一定不会拒绝我吧。嗯，那这个，嗯，那你不拒绝？我就当你答应了啊！啊，时间不早了，我还有病人预约我呢，那我就先走了。嗯，谢谢你，好好休息，祝你早日康复。好，行，再见啊。医疗计划，假装恋爱。怎么样？他答应了吗？嗯，<笑>我杨柳亲自出马，还有办不成的事儿吗？<笑>嗯，丹乔，这个舞台我已经替你搭建好了，接下来这戏怎么唱，就看你的了。嗯，干得漂亮，加油！喂，宁小姐吗？我是杨柳，呃，我想下午约你喝个茶，有时间吗？好啊，地址发给我吧。好嘞，那下午见。你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？和他谈一场恋爱。我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。
调什么呢？我我我没什么呀。哎，小德也来了，我不来谁给你送好吃的呀？哎，李小姐，请坐。小夏，真不好意思啊，都是因为我的事儿你才住院的。哎呀，这都是工作嘛，你别道歉了啊。快坐，快坐。小德，你一个岳父不应该来医院的。哎呀，没什么事儿，用勺子呢，碗呢，呃，在抽屉里。我去帮你洗一下，待会儿盛点汤给你洗。谢谢啊。老婆，我跟你去吧。哎，没事，你看着写吧。好吧，好吧。哎，真好。志远、嗯，你看看你，小德家怀着孩子，然后跑来跑去的，多不好呀。我也不放心啊，但是他的脾气你也知道，他非得给你做汤，非得给你送过来。哎呀，洗好了，姐，你想吃什么呀？这里面啊有老妈蹄花，还有那个银耳莲子羹，这些我在书上都查过了，他们的胶原蛋白含量特别高，对于你的这个恢复啊一定特别有作用。哇，太贤惠了吧！<笑>我帮你盛一点。嗯，好。啊、哎呀，谢谢谢谢。哇，有这么好的待遇，我生病都值了。这什么生病值不值的？别老说这些。嗯，你要是想喝呀，以后我们天天给你做，天天给你送。嗯、哎，这哪好意思啊？哎呀，真羡慕你们小夫妻恩爱，姐弟情深，感动的我都快哭了。尝<笑>尝，尝尝。好。哎，赵总，在这。那个，你们先聊，我们出去一下。哦。行，老姐，好，拜拜，走着走，拜拜，拜拜。赵总，嗯，姚先生走了。是的，他的心理诊所还有病人在等他。哦，哎，蔡医生，我现在情况怎么样了呀？年轻人身体好，恢复就是快，已经好差不多了，再观察一个礼拜就能出院了。哎，这个是你的领导吧？对你可关心了，已经追着我问了老半天了。医生，还要一个星期啊！但是我公司好多事儿呢，我能提前出院呀、啊？喂，公司是我说了算，暂时没你什么事，把身体养好再说。怎么没我事儿啊？而且我这一晚上得多花多少钱呀、啊？蔡医生，我能不能提前出院、啊？医生说不准你提前出院，对吧？你怎么那么多事儿啊？是我躺这儿，又不是你躺在这儿。所有住院费由公司承担。我不准你提前出院。其实现在出院也挺好，没什么问题。他已经好了差不多了，只要回家好好休养就行。因为好多病人都喜欢在家里休养，因为熟悉的环境，做什么都方便嘛，对吧？哇，这他妈太棒了！我可以出院了。那我今天是不是可以出院了？今天。嗯。但是我给你的建议是，再观察观察。如果你今天一定要回家的话。你得给我保证，必须在回家这几天里面给我好生静养。哎，我保证，我在这儿待着太无聊了，而且每天他们都来看我，我也觉得挺不好意思的。如果你非要出院的话，我送你回家。哎呀，没事没事，让志远送就行了。你忘了答应杨柳的医疗计划吗？不管怎么样，我一定要送你回去。露露，来来来，怎么了？出什么事儿了？这么着急叫我回来？没事儿啊，我下午约了姐妹去做美容，让你回来送我呀。王露露，我又不是你司机。再说了，我也是公司总裁助理吧，公司那么多的事儿呢。你凶什么呀？什么总裁助理？没有我，你能坐上这个位置吗？我爸都说了，你最重要的任务就是把我伺候好。等我一下。现在今天所有的一切
，我也可以立马把你打回原形。第二遍准时来接我呀，晚上还得去我家吃饭呢。你再去给我妈买点礼物呗，买好点的、贵点的、便宜的，我妈可看不上。你就刷我给你那个副卡就行了。我走了啊。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子，也不会好过的。除了你和王璐的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪一样是你的名字？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚，给我电话虽然，隋先生，我终于等到你电话了。我想跟你见一面。周一下午，到我公司。好，明天见。小心！喂，别逞强了，你还想去医院再住两个礼拜吗？我来帮你吧。谢谢。东西买了吗？买了，后面呢？这些。嗯。你真是个乡巴佬啊！跟你说的，买好点买好点你这买的都是什么？你自己看看，这些我妈能看上吗？那你妈喜欢什么，我怎么知道？那以后你别让我买。我去买，那我还要你干什么呢？你说我好啊，暴发户怎么了？还不是一样有穷鬼摇着尾巴巴结上来。
，能够做王露露的跟班跟司机，已经很看得起你了。你干什么？等等，好。哎呀，终于回来了。哦，你怎么这么沉啊？我怎么会胖啊？我在医院都瘦了十斤呢。哼，每天有那么多人给你喂食，你居然还能瘦下来？对呀、啊。哎，要喝水吗？哎，不不不不，赵总不用了，我哪好意思让老板给我倒水呀、啊？记住，在病人面前没有老板。嗯，嗯，我参观参观。赵总，啊，你别过去，别过去，你,你要干嘛呀？我就是参观一下。哎，别去了吧，赵总。嗯，有什么见不得人的东西？嗯、没有，我只觉得这个房间太脏太乱了我，我怕你吓着。哼，你以为我和你一样？不是。我主要是觉得吧，就是一个陌生男子去一个女孩的房间就不太好吧。哎，赵总，坐坐。好吧。嗯、呃，实施医疗计划的话，作为恋人，我们要加深了解，包括彼此的生活。但是我们是假恋爱。是的，不过，即便是假扮的，功课还是要认真做。我们要认真的拟定一下谈恋爱的程序内容。你谈过恋爱吗？赵总，这是我个人隐私，你不能打探。好的，我们得事先约法三章。在我们假扮恋人的过程中，我们都不许有其他的理由。如果有了，就必须第一时间通知对方，计划就必须终止。哎，行、啊，反正我也没有什么情人。哎呀，怎么这么傻呀、啊？参加你这什么奇奇怪怪的医疗计划？嗯、啊，你可不能用这种负面的情绪，不然会影响我的心情，影响我康复治疗。行。哎<咳>，接下来我们有很多事做，去逛街，去游乐场，吃饭，看电影。是一些可以花钱买来付钱的恋爱项，是吗？那你告诉我，你想要什么样的恋爱？我要的呢，特别简单，就是两个人可以一起下班回家，然后呢一起做饭，吃完饭之后呢，两个人一起洗碗，然后可以一起看电视、织毛衣，可以一起看日出、看日落，就这么简单。原来，你还有收集猴娃娃的爱好。因为我属猴嘛，这是我爸妈送我的生日礼物，一直到十四岁。虽然他们已经去世了，但是这些是我最珍贵的回忆。小夏，你呀、啊，平时学习很辛苦，爸爸妈妈希望你考入重点的中学。但是啊，身体是第一位的。我和你爸最大的心愿就是希望你每天快快乐乐、健健康康的生活。是啊，我们要劳逸结合。这次模考啊，你考得不错。爸爸问同事去借了辆车，带你到郊外去透透气、放松放松。我们全家也难得到外面去旅游一次。是啊，嗯，谢谢爸妈，乖女儿。小夏，饿了吧？有点饿了，爸爸带你去找好吃的
之后就没有人送你猴娃娃了吗？没关系的，我觉得十四个就已经够了。真的很羡慕你，至少童年很快乐。少年维特之烦恼，想不到你也爱看这本书啊！对啊，我挺喜欢看的。我觉得维特是一个特别伟大的人，他可以为了别人牺牲自己，为爱而死。可怜的维特，他用一曲《死亡的葬歌》成全了所有人的解脱。赵总，你一天没去公司了，要不要赶紧回去啊？不用，你晚饭怎么办？我呀，我不用管了，我有泡面，有速溶咖啡就够了。哦不不不不不不不，晚饭就由我来搞定吧，好吗？谢谢赵总。杨医生真是风雅的人啊，喝茶都能找到这么僻静的地方。现在的人都太忙碌了，无暇停下来倾听一下脚步的声音。繁华看惯了，呆腻了，偶尔换一个清静优雅的地方喝喝茶，放松放松，挺好的。茶要趁热喝。宁小姐平时爱喝茶吗？偶尔，不是很讲究。有时候啊，多一种仪式感挺好的。毕竟茶文化源于中国，也算是表示对茶的一种尊重吧。说起来挺奇怪的，你和丹乔两个人性格完全不同，但是你们又很投缘。这就是所谓的性格互补。那就是说，性格互补的人才比较适合在一起。杨医生，以你专业的眼光帮我看看，什么样的人性格才算跟我互补啊？宁小姐，那我问你一个问题：如果撇开金钱和地位，你喜欢什么类型的男人？嗯，温柔，专一。能够帮我实现所有的梦想，能够把我想要的东西第一时间摆在我面前。我是不是太贪婪了？好像丹乔不是这种类型的男人。为什么这么说？你了解丹乔吗？不知道算不算了解。杨医生，你跟丹乔认识这么多年，肯定很了解他。不知道从你这里，我可不可以多知道一些他的消息啊？每个人看待事物的角度不同，所以评价也会不一样。如果你真的很想了解一个人，那就用自己的心去真正的了解他。给你做饭
，又是你，你阴魂不散呐，干嘛呀？宁夏因为工作而受伤了，我作为老板有义务来看他。哎呀，先别说了，咱们私聊吧。接我出院呢，他是我老板。他把你害成这样了，别跟他有来往了。你看你说的，他根本就不是这样的人。行了，别说了。你买了什么菜？有你最爱吃的鱼，给你做鱼汤，还有最新鲜的蔬菜。哇，太棒了！我先给你做。哎，你要帮我做饭啊？啊，不用了，我自己做就行了。真的不用，你不是还得忙吗？赶紧回去吧。好啦，快回去啦，放心啊。姓赵的，小夏呢？有我照顾啊，时间不早了，你该干嘛干嘛去，啊？我该干嘛我自己知道，用不着你来指挥我。哎呀，你们俩别吵了，我这第一天刚回来，身体不舒服，要早点休息。你妈也赶紧回去吧，放心。煎鱼的时候小心烫啊！放心放心。哎呦，这两个人！进账了。你有什么话要说吗？请你远离小夏。秦先生，宁夏是我的员工，他因公受伤了，我认为我有充分的理由和责任来照顾他。你也知道他是因为工作受的伤啊，啊？所以，请你以后不要用这种虚情假意的关心来弥补自己的过失，没有用。我不希望小夏再受到任何的委屈和伤害，所以，请你以后八小时之外，不要再来打扰他。听明白了没有？很抱歉，我可能做不到。我真的觉得很奇怪，你一个堂堂的总经理，为这么小一个员工的事儿如此的上心。我相信，同样的事儿发生在其他员工身上，你就不会这样了，对吗？真无聊，我先走了。你到底想干什么？我要你现在告诉我，你对小夏是不是还有其他的情感？你有什么资格来责问我？为什么他每件事情你都要来掺和？我，嗯，我喜欢他，我从小就喜欢他，怎么了？所以他的事儿我就特别的关心，请你以后不要再来打扰他的生活，你好自为之。你马上帮我联系一位专业的护理师。是的，有消息了，马上通知我。拜拜。做的真好吃，我又吃了多少了？要是好吃的话，你就经常跟我回他那边看看，这样的话他会越来越喜欢你的。放心吧，我以后对待我老丈母娘会对待跟我妈一样好。我呢，也要加油、努力、争气，让你啊过上好日子。哎呀，老公，你怎么又说这样的话呀？你知道我不在乎这些的，我就想和你还有肚子里的宝宝有一个幸福的家，这样就够了。老婆，你站着别动啊！你去哪儿啊？你别过来！你干嘛？当当当当当当当当当当。
公，嗯，你是不是傻呀？这这么多人看着呢，你怎么想到的？我每一次在你楼下等你的时候，我就观察这个喷泉，想着怎么结合这个喷泉，给你一个惊喜。后来我就自编自演。自导了这么一段诗原版的《天鹅舞》，送给你，希望你够开心。老婆，虽然我现在什么都没有，没有钱，没有房，也没有车，但是我答应你，我一定会让你幸福的，让你不受任何委屈，开开心心的过每一天。你相信我。你会爱我一辈子吗？我发誓，我我相信了。我还没往下说呢。<笑>有什么急事儿？干嘛呀？喂，米小姐。哎，小远，小远，你听到我说话吗？哎，怎么了？小远，我一个人在酒吧。你稍微等一下啊，老婆，他喝多了，让我过去一下。你说怎么跟他说呀？嗯，那你去找他呗。他一个人挺可怜的啊，不行，你现在都怀孕了，而且天这么黑，我会担心你的。嗯，没事儿了，我一个人可以的，我会自己回家的。没事儿，你去呗。不行不行，嗯、我你放心吧，去吧。老婆，那你到家之后一定给我发个信息啊、嗯，我马上去，马上回来啊、嗯嗯嗯。喂，米小姐，你把你地址发给我吧。对。谢谢你啊！过几天我要出差，等我回来以后请你吃饭。不用客气，那再见。再见。慢点小姐，小远，我就知道你一定会来的，我真好。李小姐，你是不是喝多了？嗯，在这太危险了，我先送你回家吧。哎呦，我不回家，啊、我没喝多呢。我嗯，一个个成双成对的，心里难受，所以叫你过来陪我。看到你来了，特别的开心，什么烦恼都没了。我先送你回家，走。我不回去。我带你去个好孩子吧！哎，别别别别，我还得回家呢。哎，你赶紧走走走走走走。
光，你怎么还不回来呀、啊？干嘛呢？那边这么吵。我现在呀、啊，被那个米七月那姑奶奶啊拉到 KTV 来了，还不知道几点结束呢。你先睡吧，啊，别管我了。行吧，那我知道了。待会儿回来的时候，记得在楼下便利店里买两块面包。拜拜。好的，好的，我知道了啊。为了孩子，你早点睡吧啊。拜拜啊。爱吃的菜。哎，老公，别生气嘛。我今天知道我说话重了一点，我给你道歉好不好？嗯，你知道我就是一个心直口快的人。心直口快怎么了？心直口快就会伤人了。我告诉你，王璐，别把我的容忍当成你伤人资本。我道歉，你说你怎么样才可以消气？干嘛要跟我道歉啊？你又没错，错的人是我，咱俩没什么可说的。虽然，你不要给脸不要脸，你会后悔的。真善良，真善良。不了不了，我老婆不是怀孕了吗？我得早点回去陪她啊、嗯！你也上楼赶紧休息吧。小雅真是好老公。对了对了。妈，走。台文艺频道。排名第五的是位于。菲律宾长滩岛的 Discovery Shore 酒店，美国乐旅杂志为他打出了九十六点七七分。那么接下来我们赵总，身体怎么样了？还没睡觉呢。嗯，还没呢。你呢？我在办公室。那你早点休息吧。明天呢，有一位专业的护理师来照顾你。专业护理？哎，赵总，我自己能照顾好自己的，不用麻烦别人了吧？听我的，我让你在专业护理师的照顾下，一周之内就可以恢复健康，然后你尽快就可以来上班了。我可不想给你无限期的带薪放假，你明白吗？这个赵八皮，哎呀，关心我还有恶人的方式。你说什么？啊，嗯、没有没有没有，我是说，感谢赵总对于下属的关心。嗯，好了，既然有了专业的护理师照料你的生活，你可以通知你的家人。哦，还有那些。身边无关紧要的人，比如秦昊之类的，就别再上门添麻烦了。一个女孩子家里，男人经常进进出出的，会招人误解的。就这么决定了。树洞先生，我从未想过，你第一次走到我的生活里，是这样的。
树洞先生，你还记得吗？我之前问过你一个问题，是不是和我一样认为爱情是没有秘密的？渐渐爱上你，我才知道你说那句话的意思。你说说爱情里没有秘密的这个人，既不懂爱情，也不懂秘密。你说，约了宁心见面了？别提了，张口闭口都是赵丹桥，你是他的男神。再努力努力，祝你成功。感情是不可以勉强的，不过我想过了，等他出差回来，我再约他一次。嗯，祝你好运。<笑>哎，喝两杯去。小姐你好，我是赵总请来的护理，我姓陈，叫我陈姐就好了。啊、呃，我去给你做早餐吧，你稍微等一下，做好了叫你。哎，你们家厨房在哪儿？嗯、呃，那个。赵总，护理陈姐已经到了，现在在给我做早餐，谢谢你树洞先生，早安。昨晚我又重温了一部非常喜欢的老电影，《缘分天注定》。当爱情来临的时候，人们不知道何时会失去，就像片中男女主角那样，一见钟情，欢度八小时后，却彼此失去了对方。之后的日子里，他们一直都在拼命的寻找，却一次又一次的错过。缘分好幽默。让彼此相爱的人都沉默。当你认为这一切就这样结束的时候，故事却刚刚开始。李小姐，可以吃早餐了。哇塞，这么快就做了这么丰盛早餐啊！不知道你喜欢吃西式还是中式的？都可以。我已经好久没有吃过像样的早餐了，以前都是妈妈在世时候做给我的。那你平时都不做早饭吗？我就是在路边随便买点就吃了。你们年轻人啊，就是不按时吃饭，特别是早餐。这老话说得好，早上吃得饱，中午吃得好，晚上吃得少。这早餐呢是非常重要的，因为人经过一晚上的睡眠，一晚上的消耗，前一天所吃的营养都已经消耗殆尽了，所以呢，要通过吃早餐来补充一下全天的营养。要不然的话，人体内葡萄糖不足，葡萄糖不足呢，就会导致脑细胞活力不足。但是我真的没时间吃早餐，你是找借口吧？为你自己睡懒觉不吃早餐找借口？没有。来，我给你开了一周营养菜单，你过目一下。营养菜单？对啊，赵总吩咐了，让我要很好的安排好你的一日三餐饮食，还要避免那些不利于疗伤的食物。
。哦，这是我的营养师资格证、健康证，还有护理师资格证。原来做护理要这么专业的，哎，真的是干哪行都不容易。那当然啦，赵总既然花了那么大的价钱请人，我们公司肯定要选派最优秀的护理师过来啊。今天由于时间关系呢，我随便准备了一点，如果你觉得有不合适的，我可以跟您调整。哎，没事儿，我我不挑食，我觉得都挺好的，那就麻烦你的照顾喽。不客气，这是我应该做的。谢谢。好吧，那你先吃饭吧。我先去忙了。嗯。